सो गुड मॉर्निंग एवरी वन लास्ट क्लास में हमने दे, हमने देखा था कि लीडर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो थे सभी लीडर्स ने गौरवाचेप को क्रिटिसाइज किया था और एक कोप लॉन्च किया गया था जहाँ पे मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश किया गया था सोवियत यूनियन पे लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस कोप को सपोर्ट नहीं किया था उसके बाद हमने देखा है कि बोरिस सियल्सिन एक नेशनल हीरो बन के उभर के आए थे जिन्होंने कोप को अपोज किया था उसके बाद हमने देखा है कि ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ जो है इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के जो गवर्नमेंट है उनके खिलाफ लोगों ने अपने ही गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब क्या है लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया था ये हमने देखा है उसके बाद हमने देखा है कि नाइनटीन को यल्सिन के अंडर पे मतलब अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस यल्सिन थ्री मेजर रिपब्लिक्स तीन मेजर रिपब्लिक्स जो है कौन कौन से थे रशिया यूक्रेन एंड बेलारूस इन कंट्रीज़ ने ये डिसाइड कर लिया कि हम लोग सोवियत यूनियन के ये कंट्री सोवियत यूनियन के पार्ट होके नहीं रहना चाहते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के पार्ट होके भी नहीं रहना चाहते हैं और वो कैपिटलिज्म को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं एंड डेमोक्रेसी जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये हमने देखा उसके बाद देखो क्या हुआ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इट वॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर्म्ड पोस्ट कोल्ड वॉर पोस्ट द डिसंटीग्रेशन ऑफ द यू एस एस आर मतलब क्या है ये जो चीज़ है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सी आई एस कॉमनवेल्थ मतलब ग्रुप ठीक है ग्रुप ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स तो ये सभी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ये एक संगठन है जिसको किसने बनाया था न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने बनाया था न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहा कि यूएसएसआर में जितने भी कंट्रीज थे 15 कंट्रीज जो है 15 कंट्रीज यूएसएसआर से निकल के इन्होंने जाके ये ग्रुप को फॉर्म किया था ठीक है द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड ऑन एट दिसंबर 1991 व्हेन रशिया बेलारूस एंड यूक्रेन साइंड ए क्रिएशन एग्रीमेंट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द क्रिएशन ऑफ सी आई एस एज द सक्सेसर ऑफ दिस एंटिटी मतलब क्या है 19 पे एट दिसंबर नाइनटीन पे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बनाया गया था किसने बनाया था रशिया बेलारूस एंड यूक्रेन इन कंट्रीज ने सिग्नेचर करके इसका क्रिएशन किया था एग्रीमेंट के माध्यम से इसका क्रिएशन के चुक्ति के माध्यम से इसका बनाया था और बोला गया था कि अब से सोवियत यूनियन जो है वो नहीं रहेगा और सोवियत यूनियन का सक्सेसर जो है वो है सोवियत यूनियन के जगह पे कौन आ जाएगा सी आई एस जो है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये आ जाएगा ठीक है तो इसको थोड़ा और अच्छे तरह से समझते हैं जैसे क्या हुआ था आ, इंडिपेंडेंट मतलब जब यू एस एस हो गया था यू धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो गया था तो और यू से बहुत सारे कंट्रीज निकल के आ रहे थे तो इनको हम लोग बोल सकते हैं न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज तो इन कंट्रीज़ ने मिलके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको फॉर्म किया था ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरे वर्ल्ड पर फॉर्म नहीं हुआ था एक पर्टिकुलर रीजन पर फॉर्म हुआ था मतलब यू या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ईस्ट यूरोप पर यह फॉर्म हुआ था और इसको किसने फॉर्म किया था रशिया बेलारूस एंड यूक्रेन ने साइन किया था एक एग्रीमेंट एक चुक्ति साइन किया था क्रिएशन एग्रीमेंट मतलब बनाने के लिए इसको बनाने के लिए इसका संगठन करने के लिए इन कंट्रीज ने इसको साइन किया था और ये बोला गया था कि सोवियत यूनियन अब नहीं रहा सोवियत यूनियन के जगह पर अभी आ जाएगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एट द सेम टाइम दे डिक्लेयर दैट द न्यू ऑर्गेनाइजेशन वुड बी ओपन टू ऑल रिपब्लिक्स ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन एज वेल एज अदर नेशन शेयरिंग सेम गोल मतलब क्या है इसी टाइम पे रशिया बेलारूस एंड यूक्रेन ने ये डिक्लेयर किया है कि बाकी जितने भी रिपब्लिक्स थे अभी टोटल कितने थे टोटल थे फिफ्टीन ठीक है ना टोटल फिफ्टीन थे तो फिफ्टीन में से तीन निकल के आगे आके उन्होंने फॉर्म किया है सी आई एस ठीक है और कितने रह गए बारह रह गए तो बारह जो रिपब्लिक्स है और साथ में बहुत सारे अन्य कंट्रीज़ जो है इनको भी ये बोला गया है कि तुम सब कंट्री ये कंट्रीज भी आके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसको ज्वाइन कर सकते हैं मतलब जो सोवियत यूनियन के बाकी जो पार्ट्स थे वो सभी को ये मौका दिया गया कि तुम तुम सब भी आके इसके पार्ट हो सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो सकते हो इस ऑर्गेनाइजेशन पर अपना नाम लिखवा सकते हो ठीक है द क्रिएशन एग्रीमेंट एबोलिस्ट द यू एस एस आर एंड स्टेटेड दैट ऑल द मेम्बर स्टेट्स आर सोवरिन एंड इंडिपेंडेंट नेशन और जब ये क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट मतलब सी आई एस जब फॉर्म किया गया था तब ये डिक्लेयर किया गया था कि यू एस एस 
यू एस जो है यू एस हो चुका है यू एस ख़त्म हो चुका है और यू एस के जितने भी फिफ्टीन कंट्रीज़ थे सभी कंट्रीज़ अभी आज़ाद है सोवारिन है और अपने डिसीशंस खुद से ले सकते हैं मतलब सोवारिन मतलब क्या है दे कैन टेक डिसीशन दे कैन टेक देयर ओन डिसीशंस एंड दे आर नाउ इंडिपेंडेंट नेशंस मतलब ये आज़ाद कंट्री बन गए हैं अभी तो उसके बाद देखो क्या हुआ था तो क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट साइन हुआ था यू ने यू का एबोलिस्ट हो गया था मतलब यू ख़त्म अभी बाकी जितने भी स्टेट्स है सभी इंडिपेंडेंट हो गए थे और बाकी जितने भी कंट्रीज़ है जैसे अलमेरिया अजरबैजान दैन कजाकस्तान दैन मलदोबा तुर्कमेनिस्तान दैन तजिकिस्तान दैन उजबेकिस्तान ये सभी जो कंट्रीज़ है ये सभी कंट्रीज़ ने सी जो है इसको ज्वाइन किया है 21 दिसंबर 1991 को तो यहाँ पे इन सभी का प्रोनाउंसिएशन हम लोग अच्छी तरह से करते हैं पहला है अलमेरिया ठीक है ये कंट्री है जो यू में था अजरबैजान जो यू एस में था कजाकस्तान वो भी यूएसएसआर में था किर्गिस्तान ये भी वहाँ पे था उसका नाम क्या है यूएसएसआर पे था किर्गिस्तान ठीक है किर्गिस्तान मलदोबा ये भी यूएसएसआर में था तुर्कमेनिस्तान ये भी यूएसएसआर में था तजिकिस्तान ये भी यूएसएसआर में था उजबेकिस्तान ये भी यूएसएसआर में था तो ये जो कंट्रीज़ है इन कंट्रीज़ ने क्या किया था सी को ज्वाइन किया था टू थाउजेंड सॉरी ट्वेंटी वन डिसम्बर नाइनटीन को तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि पहले तो आया था राशिया दैन बेलारूस दैन यूक्रेन ये कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया था तो इनके साथ ऑन कौन से कौन से कंट्रीज़ फिर से इसको रिवाइज करते हैं अल्मेनिया ठीक है अजरबैजान कजाकस्तान किर्गस्तान ठीक है मलदोवा तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान उजबेकिस्तान ये जो कंट्रीज़ है इन कंट्रीज़ ने भी सी को ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इसको ज्वाइन किया था 21 दिसंबर 1991 को तो इनके प्रोनाउंसिएशन जो है ये तुम लोगों को सीखना पड़ेगा अच्छी तरह से सीख लेना इनके प्रोनाउंसिएशन ज़िंदगी में काम भी आएगा इन फ्यूचर भी काम आएगा ये सब चीज़ें जॉर्जिया ज्वाइंट टू ईयर्स लेटर जॉर्जिया बोल के एक कंट्री है वो कंट्री भी धीरे धीरे दो साल बाद दिसंबर नाइनटीन को ज्वाइन किया था वाइल थ्री बॉल्टिक स्टेट्स तीन बॉल्टिक स्टेट्स बॉल्टिक मतलब क्या है बॉल्टिक एक लैंग्वेज है तो बॉल्टिक लैंग्वेज के तीन स्टेट्स थे एक था एस्टोनिया लेटविया एंड लुथानिया ठीक है लिथुआनिया ये जो कंट्रीज़ है ये कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग सी का पार्ट नहीं बनेंगे हम लोग इंडिपेंडेंट ही रहेंगे हम लोग कोई भी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे ठीक है कौन कौन से कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था बॉल्टिक स्टेट्स ने बॉल्टिक लैंग्वेज के जो स्टेट्स है उन स्टेट्स ने जैसे हमारे इंडिया जो है ये हिंदी स्पीकिंग लोगों का है तो हिंदी हम लोग बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान मतलब हिंदी स्पीकिंग हिंदी स्पीकिंग कंट्री फ्रेंच के फ्रांस के जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करते हैं ठीक है ऐसे ही बॉल्टिक स्टेट्स मतलब बॉल्टिक लैंग्वेज के स्टेट्स एस्टोनिया लेटविया एंड लिथुआनिया ठीक है ये कंट्रीज़ ने डिसाइड किया था कि ये पार्ट नहीं होंगे सी आई एस के रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यू एस एस आर इन द यू एन सिक्योरिटी काउंसिल तो हमने एक चीज़ देखा था कि यू एन ने एन पी टी के टाइम पर हमने देखा था कि क्या था एन पी टी के जो फाइव न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कौन कौन से थे आ, उसका नाम क्या है यू के यू एस ए रशिया दैन फ्रांस चाइना तो रशिया कहाँ से आया यू एस एस आर पहले था ठीक है जो यू एस एस आर सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट था पहले यू एन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट था पहले यू एस एस आर के यू एस एस आर लेकिन जब यू एस एस आर टूट गया था तब इसका जगह कौन ले लिया था रशिया ने जगह लिया था एंड बिकेम मिलिटरी पावरफुल लाइक यू एस ए और रशिया भी धीरे धीरे मिलिटरी पावरफुल हो गया था यू एस ए की तरह बिकॉज ऑल वेपन डेट वॉज अर्लियर हेल्ड बाई यू एस एस आर ट्रांसफर टू रशिया मतलब क्या है जितने भी वेपन्स पहले रशिया यू एस एस आर के पास था वो सभी वेपन्स अभी आ गया है रशिया के पास क्योंकि रशिया एट दैट टाइम वॉज द बिगेस्ट स्टेट और रशिया पे ही सब कुछ था सभी चीज़ सभी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट जो है रशिया पे ही हुआ था इसी वजह से यू ने ये डिसाइड किया था यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया था कि यू के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है वो सभी चले जाएंगे किसके पास रशिया के पास इन दिस वे आफ्टर फोर्टी फाइव ईयर्स कोल्ड वॉर कम्स टू एन एंड विद द डिसंट्रीगेशन ऑफ द सोवियत यूनियन और इसी से क्या हुआ था फोर्टी फाइव ईयर्स बाद नाइनटीन फोर्टी फाइव से स्टार्ट हुआ था सब कुछ ठीक है तो फोर्टी फाइव ईयर्स बाद नाइनटीन नाइन्टी वन पे क्या था नियरली नाइनटीन नाइन्टी वन पे 
क्या हुआ था यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया था टूट गया था यूएसए विथ ऑल इट्स पावर्स रिमेन द ओनली सुपर पावर और रशिया जो है वो इसको हम लोग इतना पावरफुल नहीं कह सकते क्योंकि इकोनॉमिकली इतना वीक था रशिया क्योंकि अभी अभी इंडिपेंडेंट हुआ है आज़ाद हुआ था तो मिलिटरीली टक्कर दे सकता था यूएसए को लेकिन इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली वीक था इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि एट दैट टाइम यूएसए उसका सभी पावर को लेके यूएसए रिमेन द ओनली सुपर पावर यूएसए दो सुपर पावर था तो दो में से अभी एक ही सुपर पावर रह गया था दैट वाज यूएसए विथ दैट वी हैव कम्प्लीटेड द समरी डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास से बुक से डिस्कशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे तो एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या आज पढ़ाई किया है कि एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को फॉर्म किया गया था किसने फॉर्म किया था जो नए नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज है जो यूएसएसआर से निकल के आ रहे थे उन कंट्रीज ने मिलके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को फॉर्म किया था तो ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था इसका फॉर्मेशन हुआ था रशिया बेलारूस यूक्रेन इन कंट्रीज ने मिल इसका फॉर्मेशन किया था एक एग्रीमेंट के माध्यम से और ये डिसाइड किया गया था कि सोवियत यूनियन जो है वो डिज़ोल्व हो गया है मतलब ख़त्म हो गया है एंड सी आई जो है वो उसका जगा लेगा ठीक है उसके बाद राशिया बेलारूस दैन यूक्रेन ने ये भी बोला था कि बाकी जो रिपब्लिक्स है बाकी जो ट्वेल्व कंट्रीज रह गए हैं यूएसएसआर पे वो भी अपना वो भी निकल के आके सी आई को ज्वाइन कर सकता है तो ऐसे ही हुआ था क्रिएशन एग्रीमेंट साइन किया गया था क्रिएशन एग्रीमेंट साइन करने के बाद वहाँ पे बोला गया था कि यू जो है वो एबोलिस्ड हो चुका है ख़त्म हो चुका है यू एंड बाकी जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं कितने मेंबर स्टेट्स टोटल 15 कंट्रीज ने मिलकर यू को फॉर्म किया था तो 15 स्टेट्स अभी बन गए हैं आज़ाद इंडिपेंडेंट बन गए हैं दे केन मेंटेन देयर ओन इंटरनल अफेयर्स इसको हम लोग बोल सकते हैं दे आर सोवरेन मतलब वो अपना देखभाल खुद ही कर सकते हैं देन कौन कौन से कंट्रीज ने आके ज्वाइन किया था रशिया बेलारूस एंड यूक्रेन को अलमेरिया अजरबाइजान कजाकस्तान किर्गिस्तान मलदोबा दैन तुर्कमेनिस्तान तजिकिस्तान दैन उजबेकिस्तान इन कंट्रीज ने आके सी आई एस को ज्वाइन किया था जॉर्जिया जो है वो एक अनदर कंट्री है जिसने दो साल बाद आके यू एस एस आर को यू एस एस आर को क्या बोल रहा हूँ सी आई एस को ज्वाइन किया है नाइनटीन नाइन्टी थ्री को और लेकिन तीन जो बॉल्टिक स्टेट्स है एस्टोनिया लेटविया एंड लिथोनिया इन कंट्रीज ने ये डिसाइड किया है कि हम सी आई एस के पार्ट नहीं होंगे हम लोग अलग से रहेंगे रशिया जो है वो यू एस एस आर का जगह रशिया को मिल गया था यू एन पे और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स यू एस के पास था वो आ गया था रशिया के पास उसके बाद हमने देखा है कि इससे क्या हुआ था 45 फाइव ईयर्स का जो ये कोल्ड वार का जो टेंशन चल रहा था वो ख़त्म हुआ और यू एस रह गया था ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड तो विद दैट वी हैव कम्प्लीटेड टू डिस्कस देखो कोई भी डाउट होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो